从现在的情况看呢，喉咙部啊没有什么炎症，嗯，应该问题不大。你这样，还像上次一样，我再给他开个 CT 检查一下。嗯、谢谢医生。如薇，啊，他是什么？呃，神医华佗在世，说你太厉害了。哎，快请说等会儿让我带你去吃豆腐。是小白，这次轮到你了。可是我们使用时间循环，那都是前几天的事儿了。哦，你的意思是你咳嗽的时候，呃，前几天就咳嗽了，然后导致了现在失声。是小白的腿能好，那你的师生也能好呀。哎呀，不行，明天是我回归的第一天，我有一些话要跟大家说。所所所以呢？我命你为我的发言人。你命我为你的发言人。青子，那个白总监有事要宣布，呃，因为白总监不幸感冒了，所以他失声了。白总监有话要告诉大家，所以准备了稿子。产品部的众人，你们真的很优秀。的期间，虽然发生了很多事情，但是大家能够团结一致，值得称赞。呃，于老师虽然离职了，但是过往不咎，即将发生的才是重点。我回来，一切都会好起来的。接下来。我希望能够跟大家重新振奋起来。我需要你们每个人的力量，我会充分的相信你们，你们都可以信任我。好了，白总监还有很多工作要处理，发言到此为止。
这是白总监能说出来的话呀。他去了门店，换物种了。我宁愿相信是我的耳朵出了问题。刚刚真的是有惊无险，下放万岁，下放有礼。李路多，我合理怀疑你不识字，有阅读障碍。我识字啊，我也没有阅读障碍，这不读出来了吗？我刚才那表现才是标准答案。我这么一出啊，不过你放心啊，我马上就可以解决，马上就可以解决。火火，为什么公司会收到律师函？洛丽真的是完全不知情吗？我，我觉得联名产品它确实是一个好点子呀，对吧？但他不同意，哎，不过我马上就可以说服他了。你安心等一下好吗？所以洛丽对这件事情真的毫不知情。交涉顺利也是你骗我的。合同也是你伪造的，对不对？对对，对我这不是不先斩后奏了。我觉得他应该没什么意见。先斩后奏，你怕是要先斩了我吧？火火，作为一个成年人，你怎么能这样做事情呢？我真的是无话可说。火火，我知道这件事情你是想要帮我，但是这么处理，即便是你妈妈也不会同意啊。我发誓好吗？我江火火发誓，这件事情我肯定能解决的。好吗？怎么解决？喂？呃，法务部吧，我是产品部的李路多，就是对洛丽这份声明，你先不要发出去，会产生不必要的争议。我们这边会尽快的核实具体情况，随时跟你联系。哦，谢谢。是我答应了，对不起。我知道你有一肚子想要骂我的话，却骂不出来，我我替你骂。你身为总监，应该跟创作者落实，别人说什么你就信什么。这种事情连蚯蚓都能想明白，你想不明白。那个公司一波未平，一波又起，你身为总监。简直是三星最大的不幸。我知道现在跟你说道歉也没有用，我会尽快想办法解决的。嗯，去找洛丽。你好。你好，两位有什么事情吗？呃，我们想找一下洛丽女士。他不在家，你们有约吗？嗯，我们跟他约好了买画，他现在在哪？我们可以过去找他。抱歉，他出去采风去了。至于去了哪里，我无可奉告。是什么地方？你是说洛丽会在这个地方？为什么呀？我准备在一个进行观景、吸收灵感、画一幅等比的海岸卷轴画，复刻大自然。那你为什么确定他会在这个地方？我看他的早餐刚吃完，咖啡是温热的。我觉得洛丽去的地方不会离这边太远。我又查了一下。附近符合这些条件的旅馆，只有这一家。你为什么要这么做呀？我都说了，那些事是我做的，跟陆多没有关系。你说话呀！我要你现在把律师函都撤回来。不要挡着我的脏事。你影响到我了，我感受不到自然，创作不出作品，你还要怎么模仿呢
，洛丽女士您好。今天的穿着还算正常，可惜依然没有 sense。不多，这事儿我来就好了。洛丽女士，我们来是想跟您聊一下联名合作款的事。今天是太阳直视赤道的吉日，我已经跟太阳约好了。如果有任何事情要谈，请等这颗太阳降低到海平面的时刻。OK， No， just me and sun。您的意思是让我们等到日落之后 ？OK， 没问题，我们就在这等。洛丽女士，请您给我一分钟，就一分钟。三幸呢是一家以天然食品为主营方向的企业，这次我们推出的新品是用七种颜色的天然食材做的代餐，和您的自然之美不仅从形式还有理念都完全契合。如果做成联名包装，那您的作品会随着我们的产品来到每一个人的眼前，一定会被更多的人看到，打动更多的人。希望我们可以强强联手，合作共赢。说完了。我拒绝。你要拒绝的话，我就跟你断绝母子关系。断绝母子关系？对啊。这句话倒是有那么一点点能成为艺术家的希望。你还是有前置、有觉悟的嘛。我破例。您需要我们怎么做？你们不是做电商食品的吗？请帮我做一道酸甜苦辣咸的美食，记住啊，酸甜苦辣咸，五味俱全。如果做不到的话，那不好意思了。嗯，我还会曝光你们伪造合同的事实。番茄酱，甜的。白砂糖，再来一点甜的。再来点辣椒，辣，醋，酸的。酱油，还有橄榄，嗯。白天相，怎么多人呢？洛丽的事到底怎么回事？让他赶紧回公司。你的意思是我们刚见完洛丽，事情就爆出来了，很有可能是他的反向炒作，对不对？你现在心里想说什么呀？我都能懂。看来呀，我这白学没有白起。走吧。哎，你们产品部可以啊？啊，想干什么呀？比赛搞垮公司啊？这件事情是我的责任，但是。我们已经见过洛丽了，解决问题的希望还是有的。什么叫有希望？是一定要解决，而且是立刻马上。白丽香，你干嘛呢？你是不是觉得这件事情发生的时候你不在，就跟你没有关系啊？你说话呀，装什么哑巴？这个洛丽，随时可能发生。我个人觉得。咱们这个时候不能被动挨打，一定要快，要抢在洛丽前边。敖总准备故技重施，吞你下水。像丁莎那次，别冲动。我们要抢在洛丽前面发声，承认我们公司在审查合同上有失误。当然，这件事情的主要责任人一定是产品部的李路多，这属于你个人的问题。是，一人做事一人当，该负的责任我都会负。但这件事情跟白总监、产品部的同事都没有关系，可以事后问责。请给我一点时间去解决这件事，如果没有完成，任凭公司处置
，我可以给你时间，但是事关重大，你得做两手准备。谢谢艾总。怎么，以为我这次会乖乖就范，主动辞职谢罪吗？我告诉你，那是以前的我，现在的我不会了，因为我的白大总监告诉我，嗯，要直面问题，解决问题。这个时候辞职，解决不了任何问题，对吧？可现在是那个酸甜苦辣咸的美食，怎么做呀？敖总好。刚才敖总的态度有些奇怪呀、啊。他不是一直都那样吗？喜欢找人顶包。他的态度和处理于哥事情的态度截然不同。当时他口口声声说不能曝光，影响公司声誉。现在他又张嘴闭嘴，先下手为强。嗯，你这么一说，倒有些事儿，好像是态度完全不一样。干嘛呢，哥？这是全世界的菜谱，咱们要找的是酸甜苦辣咸，你这都是美食，肯定不在这里边。哥，我问你啊，你觉得这个世界上最苦的是什么？窗帘儿，你点过？我，你亲弟弟。哎，算了，不跟你开玩笑。我刚刚在网上查了一下，最苦的有这些啊：苦瓜、莲子心、龙胆草、苦参、苦木、啤酒花、黄连、槟榔、黑咖啡、苦丁茶、苦柚、威灵膏。哦，女的。画哦，洛丽。没什么大不了的，顶多就是拉肚子嘛。哇塞，怎么搞成这个样子？哥，人工呼吸吧，要不我来。我觉得我这次成功了。来，尝尝我做的苦瓜飞鱼酸甜苦辣咸汤。这，这一看就是大师水平啊！我们陆多。有没有酸甜苦辣咸？不是饭，那就是颗原子弹呢、啊，生化武器
。要不，我们请个有经验的厨师。我认识一位米其林三星大厨，还是一位美女。只要你不做饭，我立刻请她来。我愿意掏钱。我也不知道你喝了会成这样。所以我是小白鼠了。嗯你哥说，这个世界上根本不具备酸、甜、苦、辣、咸的美食，每个人对美食的定义都不一样。这么复杂的你都能听懂？我聪明啊。所以，他就是在刁难我们，压根儿就没有想答应我们的意思喽。这件事的本质是什么？真的做出一个又酸又甜又苦又辣又咸的美食，洛丽吃了会买单吗？显然毫无意义。关键是洛丽真正想要的是什么？火火，戒灵还需戏灵人。江火火，他比妈妈还重要吗？你居然为了他跟什么酸甜苦辣咸？你根本就没想给李荣的机会。不可以吗？这道题的难度可远小于我们的母子关系。你干什么呀？说话呀！这些灵魔的东西一点价值都没有，我再也不要模仿我妈了。可是你终究要面对你妈妈的。干什么呀？这是你的货，你不能烧这幅。还给我。不还。还给我。我不还，这是你自己做的画，不能烧。你再也别管我了，行不行？讲一下我妈妈的事吧。我妈妈最骄傲的事情就是生下我姐。我姐呢，学习好，工作好，长得漂亮，现在还有一个完美的准老公。我姐小的时候走到哪儿都是不灵不灵的，大家都把她当公主一样。小的时候我就想模仿我姐，然后让妈妈喜欢我。变成我妈妈的骄傲，可是那样并没有得到我妈妈的肯定，还是更多的否定。后来我就跟我妈妈的关系越来越远了，但最近经历了这些事，我发现，我以前只看到了我妈妈的缺点，其实每个人都是不完美的。她也是第一次做妈妈，她也有很多她做不好的地方。他不是不想爱我，只是他爱我的方式跟我所期待的不一样而已。后来等我长大了以后，经历了这些，我才知道我妈妈她很爱我。我现在能理解他对我的唠叨，他也能容忍我的不懂事、任性。圣诞那个有点讨厌的姐姐都变得。很可爱，我觉得他们俩都很爱我，只是我自己那个时候不太懂。其实那幅画，画的是我小时候。我妈妈唯一一次带我出去玩
去的是水族馆。那一天，水族馆的光把整个世界照的都是蓝色的。记忆，我调出颜色画了这幅画。后来他开始忙了，忙到忘了我的生日，连我不吃香菜都忘记了。最后忙到了，也不会给他儿子做一顿饭。所以，当他提出酸甜苦辣咸的时候，我想起了一盘炒饭。炒饭？对，是我五岁生日那天，我妈做给我的，很难吃的炒饭，记忆深刻。但那是我唯一记得的妈妈厨房的味道。联名产品的事，我向你道歉。我的问题，对不起，婆婆，那个，我想到了一个办法，要不要试一试？办法？什么办法？做出来了。嗯，无论如何。您先尝一尝。若干年前，您也做出过这样的炒饭。试着复制它的味道，那就是米饭发酸，鸡蛋糊的发苦，还把糖当成了盐，还加了醋、酱油，还有辣椒油，还真是酸甜苦辣咸俱齐了。但是那天我吃的很开心，因为是你第一次说到做到，从国外飞回来陪我过生日。火火说。这是他吃过最难吃，但却最美味的食物，因为这是您唯一一次亲手做的炒饭。天就是那天，走得很远。风继续在吹。这些年，火火一直都在临摹您的画，他特别希望您能收下这幅。我还第一次仔细看他的画，虽然这仿的有些粗糙，但已经有他自己风格了
话里想对婆婆说的，为什么不直接跟她说呢？哈！洛丽的亲笔合同，多亏白总监提醒，才发现了洛丽画稿里的秘密。得到白总监的眼神肯定，真的是我三生的荣幸。喂，哎，白先生您好，现在有。八成是诈骗，不许你挂！我们聊一下，不聊保险，文学、数学、艺术学，你选一下，我们聊神经病，精神领域略有涉足，没有礼貌。我来了，我来了。哎，哎，你先别说，听我说啊，你知道吗？我给你买了梨润肺的，对嗓子特别特别好。我跟你说啊，这个西瓜降火，火气大也容易没有声音的。还有最主要的，你听我说，最主要的是这个，这个是我让大厨做的霸王花胖大海炖鸡，霸王花配霸王鹅，吃啥不啥？哎，我跟你说，你要是一直说不出话来，我就给你当一辈子的发言人，我就帮你弄。你放在快递柜就可以了。请问收件人是白振善吗？对。好。不通也会影响声音，你是不是也不舒服啊？是不是？啊，我就说我就说是吧？来来来，我给你按一下。怎么样？你能舒服一些？白,白总监，要是没什么事儿，我就先回去了。你注意嗓子。哎，走了，陆多姐。拜拜，照顾好你哥。白总，这段时间你没有声音啊，家里清静多了。清静了是吧？是啊。家庭用电安全，不容忽视
，干什么？突然拔掉电源，容易使机器内部产生高压电火，从而烧毁设备。万一引发火灾的话，后果不堪设想。你作为一个成年人，强行住进虎家里，就有应尽的责任和义务。你都做了些什么？吃完饭不洗碗，喝完就倒头就睡，昼夜颠倒，到处把妹，无时无刻不在丢白家人的脸。我建议你直接改姓，黑无趣。有什么啊？而且很美妙。你是我的阳光，啦啦啦，种太阳，啦啦啦，种太阳。啦啦啦啦啦啦啦啦！种菜呀，我。陆德姐，你炖的汤是不是太补了？我哥现在兴奋过度，疯狂地死我。地死你？他不是嗓子坏了吗？他嗓子好了，现在让我做东做西，还要让我帮他洗衣服。他嗓子能说话了呀？有声音了，现在就在家里正发疯一样的大声唱歌，我耳朵都要聋。啦啦啦，种太阳！啦啦啦，种太阳！这个霸王鳄嗓子好了也不告诉我还在唱歌。哎，陆东，记得交这个月的房租。知道了，马太。哇，李陆东，你这确定不需要帮忙吗？当然不需要，我这次啊，准备好好的给他补一补，大补汤。那我走了。哎，你穿成这样，这么大雨，你出门干嘛？我要出去试个戏，见祖。穿成这么花里胡哨去见祖，不会是有什么新的小哥哥了吧？<笑>要你管啊！你以为谁都跟你似的，爱情差等生。你也跟白真相似，抓紧一点。你还至于再找什么大补汤？我走了，过来。出门注意安全啊！记得带伞，这么大雨。知道啦嗓子好点了吗？今日份的药膳更加好，需要细嚼慢咽，好好品尝。要大口大口的喝，你的嗓子才能够好得快一点。融资这件事要谨慎，目前的时机并不好。接连发生的事情，会让我们在谈判中处于劣势。公司现在面临的情况你也很清楚，我最近压力特别大，包括一个这件事情的处理也是出于无奈。你知道我之前一直不想让资本进来，我就是不希望他们干涉我最初的理念。
所以我特意把你从国外请过来。现在市场的情况竞争太激烈，融资是不得已而为之。二总，您请我来是相信我，还是希望您能再信我一次？我们俩是这么多年的朋友，我当然信任你。我只是，我现在，别想着过河拆桥，我告诉你，尽快兑现你答应我的事，要不然我跟你没完。白总，我给你个新任务，你帮我跟踪一下于哥。又来，白总，你就放过我吧。我最近可忙着谈恋爱，根本没有时间呢。哎呀，谈什么恋爱呀？让你女朋友一块儿吧，我给你付双倍工资。这么客气呀、啊？可是那于哥的事情不都过去了吗？喂，白总，哥，啊，啊，怎么了？他到底需要我做什么？哦，对。你先看一下他都跟哪些人接触，尤其是三姓的人。先这样吧是穿越时空，救你一万次的。是流浪，还是一样倔强？